Պողջույն, այժմ են կտնվում են Հելսում, այստեղ է կտնվում մեծ բրիտանիայի խարակի վարճապետ Վիլյամ Գլաստնի կողմից հիմնադրված գրադարանը։ Հետաքրքրական է, որ գրադարանում պահպանվել է նաև վարճապետին պատկանող եւ Հայաստանին նվիրված գրքերի մի մեծ հավաքածու, որը այսօրերի ընթացքում հնարավորություն ունեցանք ուսումնասիրել։ Ինչու ենք այստեղ մենք Բանայնն է, որ այս պահին գրադարանի կոնֆերանս տալիճում ընթանում է ապրոցի աշակերտների եւ այս պիստրի դպրոցի աշակերտների համատեղ կոնֆերանսը։ Այն մեկ տարվա աշխատանքի արդյունք է։ Աշակերտները ներկայացնում են իրենց ելույթները, պոպուլիզմի ժողովրդավարության, ազգայնականության եւ արդե աշխարհին հուզող այլ խնդիրների շուրջ։ Ինչու է կոնֆերանսի համար ընտրվել հենց Գլաստոնի գրադարանը։ Ասեմ որ Գլաստոնը հայտնի է որպես հայերի հարակամ եւ գրադարանում եւ հարակից տարածքներում հաստավորապես գլաստոնի առանձնատանը կամ բազմաթիվ հայկական հետքեր այս եկեղեցին հիմնադրվել է 6-րդ դարում դենիել անով մի վանականի կողմից դենիելը եկել է հավարտեն 547 թվականին վելսի դիի հովտի երկայնքով մի շարք եկեղեցիներ կառուցելուց հետո այստեղ նա տնկել է քարոշական խաչը եւ սկսել է հոտել ծառից տվերում Արևածակին խաչի գծած տվերի պատկերով նա կառուցել է մի փոքր եկեղեցի։ Եկեղեցի ընդհարկվել է մի շարք հավելածությունների 11-րդ դարում տեղի ունեցած պատրաստների պատճառով։ Հիմա մենք տեսնում ենք եկեղեցու վերանորոգված եւ վերակառուցված տարբերակը։ Գլաստոնի այդ հայրի բարեկամության մեկ այլ խորհրդանիշը եկեղեցում գտնվող վիտրաժային պատուհանը, որը 1897 թվականին Անգլոհայական ասոցիացիայի անդամներ նվիրել են Սուրբ Դենիել եկեղեցուն։ Իր շատակ 19-րդ դարը վերջին զոհված հայերին։ Հայտնի է, որ Գլաստոնում մեծ գործունեություն է ծավալել հայկական հարցի բարձրացման ուղությամբ։ Ուսումնասիրելով Գլաստոնի գրադարանում գտնվող հին թերթերը, իմանում են, որ պատոհանի ստեղծման գաղափարի հեղինակը եղել է ռուսաստանապնակ հայ առաքել զատուրոնը։ Եկեղեցում շատ պատոհաններ կան, դրանք հիմնականում կանաչ են, կարմիր, կապույտ եւ շատ նման են եվրոպական ու անգլիական ոճի եկեղեցիների պատոհաններին, սակայն այդտեղ առկա է նաեւ մի 2 մետրանոց պատոհան որը մեծերից առանձնանում է իր կատարողական վարպետությամբ եւ ունի այլ գունավորումներ օրինակ առկա են ձիթապտղի կանաչը ալ կալմիրը եւ հողի գույները եւ այդ պատուհանի ձախ կողմում գտնվում է սուր կորդուրու մասը իսկ աճ կողմում գտնվում է գրիգո լուսավորիչը երկու կերպաների վերևում կա անգլերեն գրություն The Noble Army of Martyrs Praise Thee իսկ պատուհանների քարե գոքի վրա կա հայերեն գրություն Իփարս Աստծո եւ ի հիշատակ Թուրք եմ գտնվող հայերի ովքեր տարապել են հանուն հավատքի եւ ի նշանավորն հավեր ժերախտիկի արգույլեմ յուրդ գլասնի ներշնչող օրինակի Խաչացեւ բռնակով արցաթասկիլը 1894 թվականի դեկտեմբերի 29-ին Հավարդենի եկեղեցուն նվիրաբեր է լոնդոնի եւ Փարիզի հայկական պատվիրակությունները։ Հիշենք, որ սա այն տարիներն է, երբ Օսմանյան կայսրությունում հայերը կոտրածների էին ընդհարվում եւ համայն հայերի ջանքեր ուղղված էին եվրոպայի ուշադրությունը դեպի Հայաստան ուղարկելու համար։ Զարմանալի է, սակայն այդ օրվանից միջով հիմա եկեղեցու հաղորդության արարողության ժամանակ օկտագորցում է հենց այս սկիլը։ որի վրա հայրենով փորագրված է ես կբարձրացնեմ փրկության բաժակը եւ կկոչեմ այն աստու անունով այդ ժամանակված հերթերից իմանում ենք որ հայկական պատվիրակությունը ցանկանում է սկիը նվիրաբեր եկեղեցուն որպես պարանգլասնի հանդեպ եղած իրենց երախտապատության մարդու ով իր գրիշն ու ծայներ հանձնել հայ ժողովրդի համար արթարության եւ խաղացան հաստատմանը պարանգլասնը այս նվերը ստացրի իր 85 ամյակին եւ իշնակալությունը երեխտագիտությունը հայտնել այս ժողովրդի։ Ժամանակն է մեկ այլ բաց հայտնել։ Ինչ եք կարծում, ով է պատկերված այս նկարը։ Նշան որ այժմ մենք գտնվում ենք Գլասնի գրադարանի ճաշասենյակում, որտեղ պատերից կախված են ընդհանուրի երկու դիմանկար։ Արջինը վարչապետ Վիլյամ Գլասնի դիմանկարն է, իսկ մյուսը Մկրտիչ Խրիմյանին է։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Խրիմյան հայրիկին է։ Զարմանալի է, չէ՞։ Ինչու եւ ինչպես է այս դիմանկարը հայտնվել հերավորվելուց։ 
Նկարի հեղինակը թեոտոր ախենտոլվի եցն է, կրակվի արվեստի կայսերականակածիմ էի պրովեսիր։